。这位呢，就是我们公司的潘副总。潘副总，潘副总好。潘副总，这三位是公司新应征进来的总经理特别助理：李梅小姐、刘佳小姐、于涵秀小姐。啊，这里呢就是我们总经理的办公室，你们三个应征的是总经理的助理，你们的工作呢就是要协助总经理，当他的左右手。啊，那总经理现在人呢？总经理啊，哦，我们公司的总经理他工作非常繁忙。把袋子再倒一下，我要看一下刚才剪纸屑的那个小姐。是。他要寻找公司可以投资的标的，所以了解总经理的行踪也是你们的工作之一。最重要的，必须要跟董事长报告，啊。你们的试用期是三个月，三个月之后，你们当中只有一位可以成为总经理的秘书。至于各位关心的待遇跟福利，你们放心，本公司是全行业最好的。那相对呢，我们公司对于新员工要求特别的高。呃，另外还有一个不成文的规定：凡是公司新进的女职员，必须每个礼拜轮流到董事长家去听候差遣。啊、呃。这个星期一，有谁愿意第一个去啊？玉小姐，你等一下，我去通报一声。嗯，好。嗯、太太，人来了吗？来了，要不要带他四处看一看？请他过来吧。老太太叫你过去呢。好。董事长您好，我是新进员工于涵秀。啊，好好好，请坐，喝口茶，吃点点心吧。呃，不用了，董事长，不好意思的。你不坐下来，怎么喝茶呢？是。谢谢，两位请用，谢谢啊。不用拘束，喝吧，谢谢。董事长，别喝！你干什么呀你？不好意思啊，董事长，这茶您不能喝。没事吧？为什么？这茶会让您的呼吸道过敏，严重的话会休克，甚至会有生命危险。董事长，对不起啊，我刚才是心急，所以才这么失礼，请您见谅。没关系的。你怎么知道我喝这茶会呼吸道过敏呢？这茶有特殊的香味啊，我的朋友刚从国外带来，我昨天还喝过呢。董事长，您刚刚是不是使用了支气管扩张剂呢？是啊，这就对了。我刚刚在喝这个茶的时候，发现里面有薰衣草、菊花，还有薄荷的味道。而这几样东西呢，对呼吸道过敏的人都不好，更别说有些商人呢，往往为了口感添加一些添加物。因为我个人是过敏体质，所以从小呢，我妈就教我特别注意饮食，还有居家环境等。我自己也会看这方面的书籍。哦，像很多文章都说啊，生茶对身体好，但是其实生茶对寒性体质的人非常不好的，至少我个人就是这个样子。那我懂了这些，就避开一些过敏源之后，我自己的过敏体质也改善了很多呢。<笑>对不起，董事长，我好像话太多了。没事，你继续说，来坐下说，坐呀。嗯，好。<笑>其实过敏体质呢，除了尽量避开过敏源，还有多运动以外呢，转换生活环境其实也能改善的。像有些人就会在北方住一段时间，然后再到南方去住，就可以改善他的过敏体质。
，没想到你懂得这么多。你叫于含秀是吧？啊，是。你家里有父母，有妹妹是吧？嗯，没错。董事长，我要进公司，有什么事情尽管交代。其实也没什么大事，我请你来呢，主要是我们聊一聊，也让我认识一下公司新进的员工。嗯，罗太太。你带韩秀小姐到各个房间去看一看，书房呢有些公司的资料，你把它们分门别类的整理归档。哦，好。是董事长。于小姐，跟我来。好。其他地方你都看过了，就剩下这书房了。董事长要你整理的材料都在桌上。哦，好，谢谢。不客气。被外面听到，我就没有自由了。我告诉你啊，我把手放开，我求求你不要再叫了啊！少爷，你回来了。哎，来吧。你在找护照，对不对？妈，你对我好好，你都把我最心爱的东西藏在身边，真贴。一个月，有半个月在玩，你还不过瘾呢？你还想出国？妈，公司的事情都是你在管吗？有我没我有什么差别？差别大了。你是公司的总经理，六个月的时间，只有两个月的工作上班时间。妈妈有病，所有的应酬都让潘副总去，这对客户是很不礼貌的。妈妈，我在外面不是全部都在玩，我做了非常多的考察。你少拿考察做借口，<笑>谁不知道你爱玩？那既然全部人都知道我在玩，我突然规规矩矩上班，很奇怪的，会吓到别人的。不奇怪，那叫改邪归正。好了，赶快去换上衣服上班去。你给我好好的做事。哎呦妈，你不要再跟我讲公司的事好不好？你知不知道公司的人都把我当做是傀儡，而且这傀儡是你在控制，这样做很丢人。反正公司就你跟潘总管就好了，我就乖乖的当你的儿子，好吧？假如没什么事情的话，呃，我先走了，拜拜。大年。于小姐，让你见笑了。啊，家家有本难念的经嘛，难免的。倒是我，我打了总经理，真的很不好意思。大年太混了，就该有人打。你帮我教训了他。董事长不怪罪就好了。嗯，那我明天还可以回来上班吗？为什么不能啊？不要多想了，明天继续来整理资料。嗯。总经理找我有什么事吗？哎，于金刚，你说你叫什么名字？我忘了，再跟我说一次好吧？于含秀。对，于含秀。记得我听到于含秀这个名字的时候，我想象到的呢，应该是一个会是很温柔的，肯定是很有气质的女孩子。怎么会是你这个女金刚呢？那这样吧，你跟我工作，放轻松，自由自在的，不要太拘束。嗯。
。那总经理要加快以后的行程吗？哎，其实不要急嘛。我们工作之前呢，要把准备工作做好。嗯。哦。哎，你在看什么？啊，我有什么问题吗？没有什么太大的问题，我只觉得你这个人还算蛮漂亮的，可是，哎，就有这么一点点，身材嘛，穿这个样子是看不出来。最重要的是啊，你根本就不知道你的工作是做什么的。那请总经理指教了。好，你呢是我带出去的贴身秘书嘛，就是给所有人看的一个面子，就是哦，花瓶，花瓶，花瓶。哦，不过你是比较古董的花瓶，所以摆久一点的话呢，就差了一点。总经理，我不是花瓶，我更不是古董。如果你对我这个秘书不满意的话，可以把我调到其他部门。你不要这么急嘛，脾气那么坏。我没有说你是个不好的花瓶啊，只是在我的想象中，你应该是一种性感的淑女。像这种老古董可以扔掉了，就像那种很好看的时装杂志上一样，把衣领呃拉开。总经理，请你放尊重一点行吗？就是这个性格。我昨天为了这个性格上网查了两个小时，终于找到了抓狂训练班。以后下班呢，去上两个小时的课，因为有你这种。没有安全感又随时会有暴力倾向的人在我身边，实在是太可怕了。总经理，我个人觉得我的气质管理没有问题。如果你只是为了我在你家里不小心打到你，你生气的话，我跟你道歉。嗯、我没有生气啊。那这样好了，从明天开始，做任何事情都顺着我的意思去做，就好了。是总经理，但是我也可以提一个要求吗？嗯，可以。请你以后不要再叫我女金刚了，谢谢。啊、女金刚，女金刚，女金刚，女金刚，赶快回洞穴，因为管理员在找你呢。<笑>喂，你怎么了？你被潘副总调职了？刘小姐现在已经被解雇了，我们两个也会有一个出局。听说你在董事长家里打过总经理，看来我们的胜负已经很清楚了。我劝你别浪费时间了。你什么意思啊？不懂？那我就实话告诉你，我觉得下一个会被开除的人是你，所以劝你还是早点自己辞职吧，免得到时候像刘小姐一样的，那就难看了。陈姐，董事长交代要你陪他去工地。嗯，好。总经理，这是潘副总让我交给你过目的企划案。嗯，搁这儿吧。总经理，我想董事长他是不是太奇怪了？明明我们是来应征当你秘书的。他怎么把于含秀叫出去了呢？我想，我们是不是应该多接触接触，增进增进感情呢？又来了，董事长，你看啊，那边就是我们的 A 区啊、嗯，现在主体结构已经弄得差不多了，而 B 区呢，正在规划当中 ，C 区这块土地呢，我们正在准备，在 B 区的最后方呢，是我们的会所，里面有高尔夫球场、会议室、游泳池和棒球场，还有慢跑的跑道。好好好。先这样，我们再往前看看。哎，好。董事长，嗯，我刚刚看到 C 区正在割草，您呼吸道敏感，我怕这样对您不好，要不您先去 A 区看吧。你真仔细，我听你的。哎，这个董事长，你看，刚才那个样板房还行吧？哎呦，不舒服！快快快，副董事长上车！董事长，董事长犯病了！快快快快快！来来来，进去！哎，拿药拿药啊，董事长！
董事长，你没带药啊？李小姐，你照顾董事长，我去买药去。哎哎哎，潘副总，潘副总，董事长，您振作一点啊，你等我一下。啊，董事长，来，董事长放心，这是新的，来。死老太婆，我让你受点罪。怎么样，董事长，好点了吗？我刚刚要跟潘副总讲，我身上有药，可他跑得好快啊！你进来坐。啊。潘副总这个人很重要。那天我突然死了，只有他一个人掌控着赵记。大年还说。我是个慈禧太后，那他是个李鸿章，不是？袁世凯。袁世凯，嗯，我记得袁世凯他不是个墙头草两边倒的东西吗？后来还自己当了总统，是个野心家吧？<笑>那这个比喻不适合了。啊，不是，我只是不太懂历史，我也不知道这个比喻好不好。董事长，没事了。潘副总，我刚才要告诉您，我身上其实带着药呢，可是你马上就不见踪影了。哦，哎，我急呀、啊，董事长，为了买这个药，我跑了三家药店。谢谢你了。于小姐，难道你也有气喘病啊？哦，不是，就是我上次去董事长家的时候，董事长正在用这个药。我想，我现在是他的助理，带在身边以备不时之需嘛。没想到今天用得上，这只是巧合。哦。李小姐，你做事心细周到，呃，我代表董事长谢谢你。啊，不用不用，这是应该的。<笑>上车吧。好。刚才我身体不舒服，对样板房没有留下什么印象。韩秀啊，你看了样板房了吗？嗯，看了。那说说你的感觉，我的感觉啊，啊，董事长，我们那个样板房设计的挺时尚，挺新颖的，是名家设计的，应该没问题吧？哎，我没让你说，我想听听他的意见。嗯，董事长，我不是设计师，我也不是专业人士，我只是普通人啊。我就是想听普通人的，我们这批房子就是卖给普通人的，你就直接的告诉我，我如果让你买。你愿不愿意掏钱买呢？于小姐，你尽管说，没问题的。我呢，也想听一下年轻人的意见。嗯，老实说，我不会买，因为颜色太暗了。你继续说，因为如果是我买房子的话，我希望可以买到一种幸福的感觉，因为房子不只是一个壳而已，我觉得还是一个可以给我温暖和幸福感的家。而冷色调虽然是很有设计过的感觉，但是让我感觉冰冷，所以适合不了我。啊，董事长，可我不这么觉得呀。这个咱们这个样板房设计的就是要这个样子呀，这样才能吸引到那些买家的眼球啊。这人多了就有钱赚，我认为问题不大呀。还是按照韩秀说的，改成暖色系吧。买屋就是买幸福，这是个新的概念呢、啊。这条项链有个名字叫“幸福之心”，是大年的爸爸当年送给我的结婚纪念品。我们说好的，当做传家宝。我不到特殊的时刻是不戴的。你把它送到珠宝店洗一下，然后再去上班。是。这个女孩当媳妇的话，应该不错。哇
，总经理，这家珠宝店的珠宝好贵哦。我到那边看看。哎，这里我很熟，不用管价钱啊，尽管挑。总经理。啊？我们正准备跟董事长打电话，没想到你们就亲自来了，是不是已经发现你们送来的幸福之心有问题？你说的是？我爸爸送给我妈那个幸福之心，那很重要啊。没错，今天早上才拿过来送喜的。我们想着赵记是我们的老主顾了，所以就没有仔细验收。我承认这是我们的错，不过我们很快就发现问题了。这个事情我真的不知道该怎么去处理，不过赶快打电话给我妈啊。啊，好的，谢谢。哎，那个幸福之心不是你送过来的吗？当然不是了。那一定是于含秀送来的。哦，这些都是总经理常常去的地方，呃，要多了解多熟悉，免得到时候去了陌生，啊。嗯。潘副总，董事长找于含秀在实现。你接吧。啊。喂，珠宝店来电话，说你早上送去的幸福之心有问题呀、啊。你赶快去了解一下。是我马上过去。出什么事了？于含秀，你真是丢公司的脸，居然会偷换珠宝。李小姐，在你还没有弄清楚事情的来龙去脉之前，请你注意你的言辞，不要含血喷人呢。我含血喷人？行，我看你怎么弄出个来龙去脉。人家店长说了，这条项链就是他们卖给去世的老董事长的。还附了 GIA 证书的 ，GIA 你懂吗？全世界最权威的珠宝鉴定书。项链的确是我们卖出去的，当初从香港进来的时候啊，就是附着证书的。那会不会是运输过程中出了问题呢？哟，这做贼的还喊起抓贼来了，我看你是心虚了吧？你就等着吃牢饭吧。哎，够了，别吵了。于汉秀，你先去确认一下项链。是不是你早上送来那条啊？嗯，去吧。嗯，我是没学过珠宝鉴定，不过从外观上来看，是我今天早上送来的，没错。啊，就是这两颗钻石被换掉了，是我们这位新来的师傅发现的。你有嫌疑？有什么好看的？你真的有嫌疑？你看，这珠宝是你今天早上才送来的。总经理，董事长早上把珠宝交给我的时候，我马上就送到店里来了，所以我不知道项链会有问题啊。你不知道谁知道？分明就是你！你凭什么说是我？我一早拿到珠宝，马上就送到店里来。请问我有什么时间可以去换珠宝呢？你不会用你的脑子想一想吗？可是，钻石明明被换过。赵总，这个责任本店可担待不起啊！我看。只能报警了，啊，报警？嗯。等等等等，这种小事报什么警啊？我们完全自己可以处理。再说，如果大家都知道这个事情的话，杂志、报纸都会来采访的。我们公司形象怎么办？不能报警，不可以。那这两颗钻石谁来赔啊？我赔。但是于小姐，你必须要辞职。辞职？是的，你必须要服从。你是我征召进来的，所以所有的行为我必须替你对公司负责。这个珠宝我可以帮你赔，但是你必须要辞职。潘副总，我谢谢你的好意，但是这珠宝不是我调包的，所以我坚决不辞职。摆明了你就是小偷，李梅小姐，你要是再用一个偷子或者贼子来栽赃我的话，我马上告你诽谤。你好了好了好了，非要闹到公安局才开心吗？这个珠宝不是我换的，我行得正坐得直，我为什么怕警察？我都希望警察来把事情查清楚，免得有人背黑锅。于小姐，你的能力还有才华，我相信不管到哪个公司都能够出人头地。如果你执意要报警，好，那就报警。等一下，报警之前让我见一下董事长好吗？哼，不可以。为什么不可以？于小姐。董事长的身体不好，你也是知道的。如果他知道幸福之心的钻石被掉了包，心情肯定会受到打击。再说，这种小事情报不报警
，我就能做决定。我一定要向董事长当面报告。于小姐，我相信你也知道，董事长是最器重你的，也最喜欢你的。如果他知道幸福之心钻石是因为你而掉包的话，他痛心的不是钱呐、啊，而是你让他太失望。所以我希望你，最好不要出现在他的面前。要是他出了什么状况的话，你担当得起吗？我相信我不会让董事长失望的。喂，警察局吗？让他见我妈吧。呃，对不起，打错了，抱歉抱歉。总经理，我刚才说的话你没听清楚吗？我听得很清楚啊。你当我是白痴啊？我觉得你讲的很有道理。因为在送喜之前，你不可能见过幸福之心，怎么可能去掉包呢？我觉得这个问题还是出在我们家里面。谢谢总经理。怎么样，我们可以离开了吗？可以。嗯、你们先把单据带回去。好。项链要留在这里，等董事长亲自打电话来，你们再把项链领回去。好，那就这样啊。嗯。只是换了两颗钻石，怎么闹出这么大动静？潘副总，你也惊动了。哎呀，董事长，这个幸福之心是您最珍贵的珠宝，也是我们赵记的吉祥物。钻石给换了，你说这是小事吗？于小姐，大家都说你是窃贼，你坚持要见我，你想说什么？我觉得这件事情一定有古怪。如果钻石真的被换了，那一定也是内贼，或者是董事长信任的人所为。潘副总都说了，你就是董事长身边最信赖的人。李小姐，我没让你插嘴。于含秀，要是我告诉你我们家的保险箱密码只有我一个人知道，那你现在又该怎么说呢？我想的并不一定对，但是我听过一些传闻。我听说有些有钱人并不会把最贵重的珠宝带出去应酬，他们带出去的往往都是赝品。因为他们觉得带真品出去应酬太危险，太容易被抢了。今天早上董事长跟我提过，这条幸福之心对您有多重要，不是在重要场合您不会佩戴的。所以我想一定要跟董事长确认清楚，再去报警，免得搞出乌龙。哎呀，真是有你的，妈，你好端端干嘛要把两个钻石换了？哎呀，妈妈年纪大了，真是忘了。这条项链呢，是我有一次参加宴会呀、啊，一不小心给弄坏了，是我自己让师傅给镶上的。韩秀啊，真是对不起，我上午忘了告诉你了。潘副总，你也真是的，这条项链是我自己的，你还给赔上。哎呀，你真是的。是啊，我，我想题大做了。李小姐呀，你这个人太不实事求是了。同事出事了，你就落井下石啊！潘副总，我看李小姐长得挺漂亮的，把她调到公关部去吧。是，这我来处理。好，于小姐，从现在开始，你正式提升为总经理秘书。对不起，董事长，我不想当这个总经理秘书，请你让我辞职。为什么？因为我觉得赵记的文化不好。于小姐。你口气也太大了吧！你来公司多久啊？批评公司的文化不好。潘副总，你让他把话说下去。由这件事我看得出来，贵公司里一旦出了事，想的不是解决问题或者追求真相，而是息事宁人、欺上瞒下。所以你要辞职，董事长。虽然你为我证明了清白，但是我于含秀从小到大没有受过这样的奇耻大辱。再说今天这些话说出来，恐怕也得罪您了。继续待在公司。恐怕也是自找麻烦了。我希望你回去以后好好考虑再做决定。不用了，谢谢董事长厚爱。韩秀啊，有人按门铃，去开门。啊。你家附近我不熟啊，找了很久才找到。你来我家做什么？我已经辞职了。还有一些
后续的事情，可以进去吗？韩秀啊，也是昨天晚上才把事情告诉我们。啊，他小时候啊就主意大，独立性强。但是他说了昨天的那些事情过程，我觉得你们真是委屈他了。呃，不对，呃，的确是我们的错。我母亲也承认了，是他的不对。所以才冤枉了韩秀小姐，她呢是专程派我来跟你们家道歉的，这是她老人家的一点心意。也希望韩秀小姐能考虑重新回公司上班。赵总，请你回去转告董事长，我不怪他。但是要我回去上班，恐怕不可能。为什么呀？你们没有经过调查就污蔑我偷东西，对我是人格上的侮辱。就算我回到公司，也难保不会有同样的事情再发生，所以很抱歉。哎，好好好，我保证，以后绝对不会再发生这样的事了，好不好？我们为了表示我们的诚意还有尊重，呃，我妈说她愿意给你嗯加薪，呃，还有福利啊。赵总，我不是要趁机抬高身价，你不要误会。你是不是找到新工作了？没有，那那回我们公司上班就好了。我跟你讲，我妈真的很有诚意，要是平常的事，绝对。对不起。喂，他答应了吗？他没答应。你把电话给他，我跟他说。我妈说，她要亲自跟你讲。喂，董事长，于小姐，你知道我工作很忙，如果有必要的话，我亲自登门请你回来，你看怎么样？董事长不需要这么做的。可是你还没有答应我回公司上班呢。于小姐，我承认你说的对，我公司文化不好，我需要你这样的人才加入啊。就从你开始，我公司进行改进。董事长，我韩秀。这么多年来，没有一个人像你这样敢跟我说真话的，直指我公司的弊病。其实啊，你说到我心眼里了。你能不能给我一个台阶，给我一个弥补的机会啊？我……你再好好想一想，然后给我答复。我等你回来。你在发什么呆呀？记不起来刚见面吗？马上就要开电脑聊天，这么迫不及待？没有啊。怎么样，那个叫机器猫的长什么样子？带你去哪里玩？老姐，他带我去吃饭，去吃法国菜，还有一瓶红酒呢。法国菜？嗯，这么高级？怎么样？也是啊，要泡妞总得下成本嘛。姐，干嘛这样说人家嘛？我是怕你被骗。不会啦。不过刚开始看到他的时候，我确实觉得不太对劲，说话滔滔不绝的，有点油嘴滑舌。不过后来觉得还行。你不会是认错了吧？不会啦，姐，我哪有那么笨嘛？别乱说。很难说，你这么单纯好骗，我就怕你碰到诈骗集团。好了，姐，我不跟你说了，我上网了。早点睡啊，晚安。小燕。小燕，下来。我在健身房。你还挺有闲情逸致啊，还跑步。大年快被人家抢走了。大年交新女朋友了？还没有，但是快了。有人要跟我抢大年？我跟你说啊，老太婆啊，最近帮大年请了三个秘书，其中有一个叫于寒秀的，这阵子出了些状况。说要辞职，哎，老太婆不同意也就罢了，他居然叫大年，这这大年亲自到他们家去请他复职，你说怪不怪啊？她长得很漂亮吗？哎，漂亮当然没有我宝贝女儿漂亮了，身材没你好吧？问题是爸觉得这个人呐、啊，挺厉害的，挺有手段的，你得抓紧一点，啊，要不然大年啊，真的被他抢走了。能有多厉害呀、啊？
，我倒是要见识见识喽。反正你注意点啊。总经理早。嗯。总经理早。啊，早。哦，找于小姐吗？嗯。嗯，她还没来。不，她早来了。这会儿正在潘副总的办公室呢，我去通知他。好。于小姐，欢迎你再次回到我们公司。你在试用期的表现非常好，你现在正式成为我们公司的员工了。谢谢。另外，我也提醒你，你来公司三个月了，应该看得出来，我们公司实际执行人是我。哈。希望以后我们合作愉快。潘副总，不好意思，总经理找于小姐。好，去忙吧。是。进来。总经理。哎，欢迎回来上班，请坐。这个呢，是我妈给你的谢礼。什么东西啊？你看看就知道了。这礼物太贵重了，我不能收。啊？这这是我妈给的谢礼，不是礼物。我已经收到过我的谢礼了。对我而言，你们的尊重和诚意就是我的礼物。请总经理代我谢谢董事长。哎哎哎！于含秀，于含秀，喂喂喂喂，停！大年，你来干嘛？我不能来吗？还是你怕我来了，会看到什么不该看到的事情啊？你胡说什么呀？哎，这个是我妈给你的谢礼，一定要收啊！不是什么东西啊？好漂亮的项链啊！是挺漂亮的。我告诉你。我妈给你的谢礼，如果你不收，你自己拿去还给她，因为我不敢说啊，听到没有？我哎呀，大年，你妈干嘛送她这么贵重的礼物啊？哎，因为这，嗯，我也要嘛，你也送给我一副嘛。大年，总经理，我先去忙了。哎，喂喂喂喂，于，你上班时间来干嘛？你不高兴了？你是不是喜欢那女的？啊，女金，女金刚哎。董事长，这礼物真的太贵重了。礼物再贵重，远没有人才重要吧？我是求贤若渴呀。董事长，我来赵记是应征秘书的，其实我对建设的事情一窍不通啊。专业技术只要肯学习都很容易，关键是品性和人格。我很纳闷，你怎么这么勇敢和刚烈啊？我想，我只是脾气不好吧？不是，我想是无欲则刚。你进公司来没有别的想头？什么想头啊？进公司工作不就是尽职尽力、好好工作而已吗？对呀，就是这个优点呢。这个是每个员工的基本条件吧？恰恰这个基本条件呢，很多人做不到。有的是投机取巧、妄想一步登天的人，还有你说的公司文化，完全异于种地。这是我公司的隐忧。大年的父亲死得早，我一个人撑起一间公司。大家等着看我的笑话，我只好雷厉风行、作风霸道。他们背地里都说我是慈禧太后，无形之中也造成了我听不到真话的困境。现在我知道，我找到了最信赖的人。找你回来是对的，我不会看错人的。走愉快呀、啊！谢谢哈、啊，谢谢你，再见。站着干什么？走啊！哎，总经理，我可以去上洗手间吗？你事情怎么那么多啊？去吧。哎，哟，小妞儿，等等。
，一个人跟我们出去玩吧。就是啊,啊，走吧。哎呀，女金刚去厕所去那么久、啊，一块玩有什么不好的呀？并且我还有事，你还有事？干什么？还有事儿呢？别放手，没什么了不起的吧？干嘛了？一块玩儿？快，放手！别动！放手！去！走开！走啊！你没事吧？哎，没事了。没事，没事，你还要老板出手救你啊？我又没叫你出手救我。我不出手救你的话呢？如果明天报纸杂志上面说，赵大年那个女秘书被人先奸后杀，再接着一次被人剁到厕所里面，那以后就没人敢当我的秘书了。哎，怎么会有人向你讲这样的话？我知道你很讨厌我，因为我第一次见你，我就坏了你的好事，所以你每天整我，对不对？不是我。如果真是这样，你干嘛要帮我救我回来啊？眼不见为净不是很好吗？喂喂喂，你以为我愿意啊？我就是怕我妈妈，她逼我把你抓回公司当我的跟屁虫呢，跟屁虫呢。好啦，好了吗？你笑什么？笑你这副狼狈相！你看看，还让老板背你回家，面子好大。好了，你别说了，好好走路了，请。啊，这边、啊、这边请。潘副总没有过来吗？啊，他在公司坐镇，这个协调会呢，我们应该可以搞定。啊，那是，请。这个一定要好好想想，知道这个事情，能不能让他们施工？能不能让他们施工？我也不知道，看他们怎么说。这个真的是。水上世纪，赵介参与了。他怎么在敌营上班？这下子就打中着我了。别去，泄露秘密，是不是？各位，这位是赵记建设的赵总经理。村委会今天特地把赵总请来参加这协调会，就是想听听他的说法。村委会希望今天能为双方协调出个结果。非常感谢村主委啊。为我们地方上的进步和努力做出了贡献，我呢就切入主题了。我相信每个开发的人呢，都会存在地主跟开发商之间的一些矛盾跟立场的问题。可是我相信，只要有很好的沟通呢，就没有什么解决不了的问题。那我也希望借这个跟大家见面的机会呢，可以把地价跟房价的事情跟大家商量一下，沟通一下。都已经开工了，还说什么呢？要说呀，先停工。就是啊，对呀、啊，先提有没有？我也很清楚，我们中国人呢都是很念旧的。大家都希望啊，自己长大的地方没有太大的改变。可是呢，我们要为自己的子孙着想。如果开发以后呢，可以为地方带来更多的财富，还有更富裕的生活，我们是不是应该考虑一下，改变这个现状？我们呢，还会考虑给大家提升补偿金。哼，别以为用钱就可以砸死人，我们是认得这个“李”字的。你们这个开发呢？本来就是破坏生态环境，其后果呢？殃及的是子孙后代。再多的钱，我们也不会答应的。我们保证绝不会破坏生态环境。我们还设立了清水区和观鸟台，连水鸟都不来了，还观鸟台呢？是啊，你们施工就破坏了生态。大家放心，已经有两位教授的资料证明了，绝对没有任何问题的。红树林是全世界保育的胎生植物，你们这么一开发，全死光光了啊！你们不能光图眼前利益，就要考虑到子孙后代的利益，知道吗？是有道理啊！各位各位，你们口口声声说我们这个开发案会破坏生态环境。
请问你们有没有更直接的证据，来解释你们的说法？证证据，就是拿证据，没有证据啥？那是正当证据。我们的诉求很简单，啊，我们就是怀疑啊，你们说的这个开发项目不破坏这里的环保。啊！如果破坏环保呢？我们就不同意你们的开发。说的对，说的对，说的对。我们召集的原则呢，就是一切都是依法行事。如果这个环评没有通过，我们绝不敢开始这个案子。那好，那我就再问问赵经理，你们的环评报告在哪里啊？能不能给我们大家伙都看看呢、啊？对呀、啊，对对对，拿出来，来，手都拿出来，好好好，就是拿出来，啊，都看看。这报告今天没有带来。你看没有了吧？有啊！哎，各位各位各位，安静一下啊！我们在保证百分之百的情况下开会动工，希望大家今天拿出一个和谐的态度进行协调嘛。就算你们在座的各位不相信百飞公司，你更相信赵记的声誉嘛？韩秀啊，你在赵记公司上班，你知道这次环评报告通过了没有啊？韩秀，你不能帮老板说话呀！我们可都是看着你长大的叔叔伯伯呀！就是就是。他们骗人的，砸！就是、啊，不相信他们，不要不相信他们，不要激动，骗人的，快去报告，不要就是、啊，拿出来啊，快快拿出来啊，就是啊，拿出来啊，哎，怎么走了呢？不是已经派人让住户签动迁协议了，环境评估也通过了吗？这才有必要叫我来啊，于小姐，我真的不敢相信啊，啊，你来我们公司这么久了，竟然说公司有这个投资项目，你不知道？董事长对你这么好，你竟然还吃里扒外。这种事，我爸只会在外面跟邻居说，在家不会跟我们说，我也没问。呵，那真可笑。哎，你们什么样的家庭啊？家里大人都在做什么、干什么，不用关心的。是啊，是啊说不过去啊，这种事、啊。好吧，过去就算了。那你现在知道这个事情了，你该怎么做呢？副总希望我怎么做呢？哈。我当然不会去叫你大义灭亲，但是我希望你能够回去，帮公司说说话，让公司的工程呢进度快一点。对不起，我没有办法左右我父亲的想法。呃，赵总，这谈得下去吗？那我就辞职吧。<笑>各位啊，我跟你们说啊，公司最怕的就是这种人，就自以为自己有个靠山。啊，有个撑腰的，动不动就说要辞职，还要大家来哄着他。于小姐，我们公司是个有制度的公司，不会为了这种小事情逼员工辞职。你不会让公司有这个恶名吧？好了，不要说了，先出去吧。是。你们都听清楚了啊！以后开协调会，不许于小姐知道，啊。董事长知道这件事情吗？啊，知道知道。董事长还说，要把于小姐调到业务部去呢。调到业务部？业务部？他是我秘书啊。这我就不知道了，赵总，这是董事长的决定。如果把他调到业务部去的话，他还得接触厂商，推行业务这些东西，他做得来吗？这我怎么知道啊？只有到时候大家等着看他到底有多大的能耐。既然你们说的事情都已经决定好了，我就不用再决定了嘛，啊，随便你们，好吧。哎，韩秀回来了，赶紧把包放下，吃饭了啊。爸，我回来了。韩秀啊。原来这个水上设计工程是你们公司承包的，你怎么没有告诉爸爸一声呢？我，爸爸不想知道你们公司的任何信息，但是你知道爸爸争的是什么？你得告诉爸爸嘛。我，你怎么这么对待爸爸呀？好了好了，女儿上了一天班，回来都累死了，你还跟她啰嗦？哎呀，你看这孩子都长得这么大了，什么事情都瞒着。难道我说错了吗？他从小就这个样子，你又不是不知道。再说啊，韩秀聪明，我们得顺着他的毛路。你要让他说出心里话，怎么能用逼的呢？哎呀。
他这死犟死犟的脾气啊，就像他妈。你胡说啊！这孩子是我带大的，你要怪就怪我好了。我是说他先天的本性。你还胡说？哪个孩子生下来就懂得人情世故啊？还不是靠后天的照料。好了好了好了，我不说了我不说了啊！啊，刚才韩玉来电话了，说不回来吃饭了啊。知道了。韩秀，你应该向你们公司反映，这完全是为了地方上的环保，让他们不要昧着良心做事情。你呢，也应该站在爸爸这边。爸，我不是不站在你这边，我也不是不告诉你。事实上，我也是今天才知道我们公司负责水上试机的案子，而且。今天开完协调会，我们副总还当着所有高级主管的面把我骂得很难听。他们怪我，说我没有告诉他们你是我爸爸。那你没跟他们说，你不知道吗？我说了，但是没有用啊。他还让我回来说服爸爸，说公司都已经投了几千万了。我是问你到底站在哪一边？爸，我现在没有能力帮任何人，因为他们为了防我，已经把我调到业务部了。调到业务部。那不是很辛苦吗，韩秀？那你在公司还待得下去吗？这是我们公司将要开发的那个山区，好好的研究。我大概给你介绍一下，这里边是一个观光圣地，潜力无穷，好好干。我相信以你的才干，可以替公司赚进大把的钞票。赵总会对你刮目相看的。谢谢潘副总提拔，还有别的事要交代吗？嗯，没有没有，你去忙吧。谢谢。嘿老爸，你太厉害了！你把他派到这么远的地方去出差，这样光爬山就能把他给累死。这是他活该。再说爸这么做还不是为了你啊？啊？老爸，我知道你对我可好了，我可爱可爱你了。好了，别撒娇了，派你做的事，你自己也抓紧一点，把大娘给抓稳一点，别让她跑了。我知道，其实我已经很努力了，可是大娘她老装模不定的。这个我想，可能是因为你们平常都是私底下约会，两个人从来没有公开在一起，共同出现在一个什么正式场所，所以那个死老太婆对你们两个是睁一只眼闭一只眼，当做没看见啊。那我们该怎么办呢？怎么办啊？让我想一想啊。要不，要不我弄一个公司的团队旅游，把你们俩之间的关系啊，化暗为明，浮出水面，让公司所有的人都知道你们是情侣关系啊。哎，韩秀，你怎么在这里啊？哎，陈姐，我是来出差的，你呢？我啊，公司办团体旅游来的呀。哦团体旅游，是啊，那怎么会来这么偏远的地方？还不是总经理的主意。他爱爬山，所以住山上的宾馆啦。哦，这样啊，想不到你也住在这儿，真是巧啊。是啊，啊，公司的人都在唱歌呢。哎，要不我们一块儿去？我，啊，不了，我有点累，想去休息。哎呀，去吧，大家都开心一下，就算陪我嘛，好不好？去了，去唱会儿歌嘛，玩一会儿。嗯，好吧，我放下行李啊。嗯，那行，我等你。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好呃，帮我点一个呃男女对唱的歌啊！好好好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
，来酒，来来来，你怎么唱歌呀？来，我陪你喝酒。啊，不用了，来嘛。干嘛又做卖饭？来，不许插播歌。啊啊啊！你们发现了？快进来。好，那你休息啊，我们走吧，嗯、让他休息一会儿。好的。口渴，我口渴，有没有喝的东西啊？不要那么大声，好不好嘛？不要叫啊！哦，你不要叫，我去拿水给你啊！你不要叫，不要叫。我不说话。水来了。我不是告诉过你吗？我喝猕猴桃特别容易头痛。守旧，哎呀，你会头痛是因为你酒喝的太多了。乱讲！我妈说我爸喝了猕猴桃之后也会头痛。你怕？对啊。嗯，我好像没跟你讲过我爸爸的事情。我对我爸的印象其实挺模糊的，所有的事情几乎都是我妈告诉我的。我妈说呢，我爸是一个特别好、特别好的男人，所以我特别想要见他一面。我想要知道他是一个什么样的男人，我也想知道。如果他现在还在，看到我这个儿子，他会不会为我骄傲？你爸爸一定会觉得很骄傲的。你现在是赵记的总经理，你有出息了。谁要做什么破总经理啊？我想要当一个小职员，这样才能好好证明我自己的实力，一步一步往上爬，才不会像现在这样碰到老妈。就觉得我什么事情做的都不对。什么叫怀才不遇？我这个就叫怀才不遇。你妈妈是为你好啊。我人家好哪有这个样子啊？啊啊对对对，我们那个办公室新来的那个秘书叫什么什么于什么
。哎，什么？于含秀。那随便了，我妈把那个女金刚调回东北都没有跟我说一声，太过分了吧？其实好像，我妈不是一直这样的。小时候我妈对我挺慈祥，挺好的。只要我遇到不开心的事情，我妈妈呢，她还是会，她还是会很包容我。我妈妈，她对我真的很好。可是为什么现在会这样呢？为什么现在会这样呢？醒醒啊，总经理！这里是我房间啊，是你自己昨天晚上莫名其妙的来敲我房门。我我昨天，昨，昨昨天我我我睡这边了，啊？那我们两个是不是？哎，你不要多想了，我们什么都没有。啊啊啊！啊，没有，啊。小姐，陈姐，你看到赵总了吗？赵总，没有啊，怎么了？他怎么都没有来找我？他今天有新的安排吗？哎，赵总，这不是韩秀的房间吗？呃，哎哎，没事，你听我讲。于韩秀，潘小姐，呀，干嘛打人呢？就凭我看到的这些。你看到什么？你打人家？你们做过什么？你们心里清楚。于韩秀，你怎么这么阴魂不散呢？昨天晚上你就不应该出现在这儿，今天你还居然勾引大妮到你房间来。喂，是你爸派他来出差，关他什么事啊？可是我爸没有让他勾引你上床啊。是我自己摸进来的，不关他的事。赵大年，你干嘛这么护着他？我才是你女朋友，他算什么？潘小姐，这真的是误会，我跟总经理什么都没有。可信不信由你。站住！你要去哪儿？我想离开现场，让你们两个好好说清楚、讲明白。我命令你立刻辞职。喂。他是我老妈聘请来的人，我都不敢善意辞他。现在赵继是我老爸在帮忙啊！你不辞他的话，总有一天会让他滚蛋的。你要这样玩是不是？好，我以总经理的身份呢，把他聘来当我的贴身秘书。你爸有问题的话，找我。赵大年，你行啊！你承认了是不是？你承认你跟他有不清不白的关系了是不是？就算我不小心跟他发生了关系，或者被你抓奸在床好了，那又怎么样？我们没有结婚，你管我那么多干嘛？哎呀，总经理，你别说了，你跟潘小姐吵架是你们的事，不要越描越黑。你干嘛你？潘燕，不好意思啊。你不要管我，你走好了。你真笨，这打人骂人也要看时候、看对象啊。于含秀她是什么身份啊？啊，你这么一闹，不是抬高她的身价了吗？那谁叫我先看他们俩在一块儿吗？看见了也不能说，你要表现女人的风度，女人宽容，男人才会心生愧疚，这叫以退为进，你懂不懂啊？你现在好了，让大年没有台阶可下，不是硬生生的把大年推给了于含秀啊？那还不都是怪你？就是你出了个什么主意，叫化案为名，让我跟大年从房间里走出来。现在好了，弄巧成拙了吧？老爸，你干嘛派于含秀到那个地方出差嘛？我不管，哎呀，我不管，我不管，你把大年给我追回来嘛，老爸。不准撒娇！我跟你说啊，你这个时候啊，要跟大年道歉，这样或许才能赢回他的心。不去，去不去？不去，去不去？就是不去。哎。董事长，我想我不适合当总经理秘书，也不适合待在赵记。今天是假日，你跑到我家里来递辞呈书
，是不是公私不分呢？大年知道吗？我还没有跟他说，就直接来找董事长报告了。你这样做，是不是越级了呢？啊，我没有这个意思，我只是……只是太犯急了，是不是？这点事都沉不住气。清者自清，浊者自浊。你不要管其他人说什么，也不要管大年说什么。难道你于含秀就这样认输了？不。我于含秀从来就不是认输的人，那是记恨攀厌了。他只是出于嫉妒，我可以理解他的心情，我不会放在心上的。既然如此，就不要辞职了嘛。这是公司近几年的数据和财务报表，你拿回去，多看看，消化一下，多多了解公司。还是回来帮大年吧，董事长，谢谢你这么信任我，看重我。好了，其他也不要多说什么了。我相信我的眼光是绝对不会错的。大年，嗯，孩子生我气呀、啊？啊，应该是你在生我的气吧？度过那么多天，我早就不气了。大年，人家对你又不是故意的。我觉得你就是故意的。我不是，我前天晚上喝那么多酒，早上都还没醒呢。大年，你知道我不会那样的啊，对不对嘛？大年，我知道你最了解我了。好好好好好好，算了算了算了，我不气了，不气了。好，为了向你道歉，我决定请你去吃饭。吃什么？日本料理呀、啊！我发现一家日本料理店特别好吃，我们去吃吧，好不好？总经理，这个是你的饭，嗯，今天晚上猪排饭。啊，于秘书，今天总经理呢要跟我出去吃饭，这个盒饭你自己拿回去吃吧。女金刚，等一下，把饭盒放一下，我正好想吃猪排饭。好。什么呀？能吃吗？这么油，对身体很不好的。可是我今天特别想吃盒饭，所以说我叫他去买的。而且呢，还炒了这份我最喜欢吃的猪排饭。那个日本料理有点冷，我怕我胃会痛啊。大年，那我们可以去吃火锅嘛？那样热乎乎的，对身体可好了。可是我不想吃。喂喂、啊，怎么觉得可惜了？让你拿走，你不拿走。于秘书啊。以后呢，总经理的生活，他的吃喝都由我来负责，你就不用操心了。我知道了，潘小姐。什么时候吃喝拉撒睡都归你管了？你看你啊，这是我早就应该做的。以后这些事你都不用操心，我要向董事长看齐，这样以后才能接替董事长来照顾你啊。你贤惠了。我会越来越好的，大年。放开我。放开我！我已经有一个妈妈了，我不再需要另外一个。而且你一点都不了解我，我最讨厌别人浪费食物了。一粒饭都没吃就丢掉，是莫名其妙。这气人！你不是要去吃日本料理吗？去吧。是啊，把大年迷得晕头转向的。你别以为你跟他上了一次床就有什么了不起，你算什么东西啊？哼，怎么说，我也是潘树德的女儿。你呢，什么身份你自己清楚。等水上世纪这个案子结束以后，如果成了，都是我爸的功劳；如果败了，那全是你爸的罪过。那个时候，即使没人赶你走，我看你还有什么脸留在这里。像你这种只想靠着跟男人睡觉来往上爬的女人，我真不知道你父母是怎么教你的。原本以为吧，只有没爹没娘的人才会这么不要脸，原来你也是啊。或者说，你根本就是一有妈生没妈养的。<笑>